ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇവിടെ മായടെക്സ് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ബില്ലിംഗ് സെക്ഷൻ പഠിച്ചു ബില്ലിങ്ങിലെ പർച്ചേസ് ബില്ല് അതുപോലെ സെയിൽ ബില്ല് റീകൺസിലേഷൻ അതുപോലെ ബില്ലിങ് കൂടാതെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു മാനുഫാക്ചറിങ് പഠിച്ചു അതുപോലെ പേയ്റോൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പേയ്റോളിലെ ഇ എസ് ഐ പി എഫ് എല്ലാം നമ്മൾ ടാലിയിൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇമ്പോർട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യണ വിധം അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണ വിധം അതുപോലെ നമ്മൾ ജി എസ് ടി ആർ വൺ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ടു ത്രീ ബി ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ എക്സലിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുമല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ടാലിയിൽ കുറേ ബില്ലൊക്കെ അടിച്ചു സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സെയില് പർച്ചേസ് ഒക്കെ കുറേ അടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കതിലൊക്കെ എന്താണ് വന്നത് ഒറ്റ സി ജി എസ് ടിയും എസ് ജി എസ് ടിയും ഐ ജി എസ് ടി ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പുതിയ ഫേമിലേക്ക് ചിലവർക്ക് കിട്ടും ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാലിയിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ ചെയ്തിട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലാവും ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബില്ല് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബില്ലടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ ബില്ലടിച്ചത് ഇതിലിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടാലിയിൽ ബില്ലടിച്ച ബില്ലാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ഐറ്റം ഉണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് എമൗണ്ട് ഇതിൽ നോക്കിയേ സി ജി എസ് ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണോ ബില്ല് അടിക്കാൻ പഠിച്ചത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ ഒറ്റ സി ജി എസ് ടി ഒറ്റ എസ് ജി എസ് ടി ഒറ്റ ഐ ജി എസ് ടി അല്ലാതെ രണ്ട് സി ജി എസ് ടി അതുപോലെ രണ്ട് എസ് ജി എസ് ടി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിപ്പോൾ മൾട്ടി ടാക്സിൻ്റെ ബില്ല് നമ്മൾ അടിക്കാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് ടാക്സ് വരുമ്പോൾ ബില്ല് അടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പതിനെട്ടിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം അതുപോലെ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം വെച്ചു നമ്മൾ ബില്ല് അടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സി ജി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി എന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കണമെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ രണ്ട് ടാക്സ് ഉള്ള ബില്ലാണ് അടിച്ചേക്കുന്നത് മൂന്ന് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇതിൽ സി ജി എസ് ടി ആറും എസ് ജി എസ് ടി ആറ് അതുപോലെ സി ജി എസ് ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എസ് എസ് ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് ജി എസ് ടി ടാലിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വേറെ ഇപ്പോൾ സാധാ വർഷൻ നമ്മൾ വാറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ടാലി ആർ പി നയനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്താലേ വരുള്ളൂ അത് ഓക്കെ പക്ഷെ ജി എസ് ടി ടാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടി ടാലി ശരിക്കും പതിനെണ്ണായിരം രൂപ നമ്മൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടാലി പക്ഷെ അതിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ ചില സി ജി എസ് ടി ഒറ്റ ചില ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടാക്സ് വൺ മാർക്കറ്റ് വൺ നേഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ രീതി തന്നെ നമുക്കിവിടെ ബില്ലിങ്ങിലും വരില്ല എന്നാലേ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആർ വണ്ണും ത്രീ ബിയും ഒക്കെ ടാലി ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ജി എസ് ടി ഫയലിങ് മാത്രം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരും ടാലിയിൽ ഇതുപോലെ ഡാറ്റയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റയിലും ഇതുപോലെയാണ് ബില്ലടിച്ചു വെച്ചേക്കണത് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഇത്ര ശതമാനം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സി ജി എസ് ടിയിൽ പതിനാലും പതിനാല് ഒമ്പതും ഒമ്പതും വരും ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനാലും പതിനാലും വരും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ആറ് അപ്പോൾ വരുവരായിട്ട് ടാക്സ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ വരും മന്ത്ലി അപ്പോൾ മന്ത്ലി ആ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടാവും എല്ലാം വരുവരായിട്ട് ഇത്ര ടാക്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ടാക്സുകൾ വന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ മന്ത്ലി നമുക്ക് ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ചെയ്യേണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിക്കും തെറ്റാണ് ജി എസ് ടി ടാലിയിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യണേ ശരിക്കും മറ്റേ ടാലി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ മറ്റേ ടാലി ആർ പി നയൻ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി കാരണം അത് എല്ലാവരും അതേഴ്സിലിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ പക്ഷേ ജി എസ് ടി ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിക്കാറാം ഒന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബില്ലടിക്കേണ്ടതെന്ന്
ടാക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത മെത്തേഡ് അവർ മിക്കടുത്തും നിങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ സെയിലെടുത്ത് മുൻവശത്തെ സെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തലേസ്ഥ ബില്ലെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇതിലിപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കണ രീതി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സി ജി എസ് ടി ഇപ്പോൾ അത് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ടാക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര വരും സി ജി എസ് ടി അറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം അല്ലെ ഇവിടെ ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെ സി ജി എസ് ടി അറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം അതിൻ്റെ ലജ്ജ ക്രിയേഷൻ കാണിച്ചു തരാം അല്ലെ സി ജി എസ് ടി അറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു അത് എസ് കൊടുത്തു ശരിക്കും ജി എസ് ടി ടാലിയുടെ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു ജി എസ് ടി ടാലി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനാ നമ്മളിപ്പോൾ ജി എസ് ടി എനേബിൾ ആക്കും ഈ ജി എസ് ടിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ പക്ഷെ മിക്ക പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം സി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ടാക്സ് സി ഫോർ സെൻട്രൽ ടാക്സ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏഹ് ശരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവര് സി ജി എസ് ടി അറ്റേ ഒമ്പത് ശതമാനം എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ ജി എസ് ടി അങ്ങോട്ട് ഇടില്ല അത് ദിവസം കൊടുക്കും അതിന് പകരം അപ്പൊ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒമ്പത് ശതമാനം ഇവിടെ അടിക്കുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ വരും ഇത് ശരിക്കും പഴയ ടാലിയുടെ രീതിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൺ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ സീറോ പെർസെന്റേജ് എടുത്ത് ഒമ്പത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പതിന്റെ ടാക്സ് ഇവിടെ വരും അത് ഓക്കെ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാക്സ് അവിടെ വരികയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എസ് ജി എസ് ടി ഇതുപോലെ കൊടുക്കും അതെ എസ് ജി എസ് ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എസ് ജി എസ് ടി അറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ജി എസ് ടി എനേബിൾ ആക്കില്ല അത് കാരണം അത് അവർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ജി എസ് ടിയുടെ ടാലി ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അവർ ചെയ്യണ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് ദിവസം എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒമ്പത് ശതമാനം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓൺ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ടാക്സ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഇങ്ങനത്തെ ബില്ലിംഗ് ആവും കാണാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാല് ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും ജി എസ് ടിയുടെ ടാലിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം ഇങ്ങനെ സി ജി എസ് ടി ഒമ്പത് എസ് ജി എസ് ടി ഒമ്പത് പിന്നെ മൾട്ടി ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിന്റെ താഴെ സി ജി എസ് ടി പതിനാല് എസ് ജി എസ് ടി പതിനാല് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം വെച്ചാല് നമ്മൾ ആ ഒരു മാസത്തെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റില് സി ജി എസ് ടി ഒമ്പതും എസ് എസ് ടി ഒമ്പതും പിന്നെ സി ജി എസ് ടി പതിനാല് എസ് എസ് ടി പതിനാല് അങ്ങനെ വരിവരിയായിട്ട് വന്ന് കിടക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടാക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരും ചെയ്യരുത് ഇത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സി ജി എസ് ടി എന്ന് മാത്രം മതി ഈ ഒൻപത് പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് അങ്ങനെയുള്ള ടാക്സ് സെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതും വേണ്ട അത് ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ട വെറും നമ്മൾ ഈ സി ജി എസ് ടി എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ലെഡ്ജറിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഡ്ജർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ലെൻ്റർ അടിച്ചു ഇവിടെ വരുമ്പോ സെയിൽസ് എന്ത് വരണം സെയിൽസ് ടാക്സബിൾ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്ത് കൊടുക്കും പതിനെട്ട് എന്ന് കൊടുക്കണം അതെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓൾറെഡി അതിന്റെ ലെഡ്ജർ ആയി പിന്നെ നമ്മൾ ഐറ്റത്തിലേക്ക് പോവാ മിക്കവർത്ത് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് പേര് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ബില്ലടിക്കണേന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാല് അതെ ഇതുപോലെ ഒറ്റ സി ജി എസ് ടി ആണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടിയും ഒരു കൺഫ്യൂഷനും കൂടിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ സെയിലും പർച്ചേസ് ഒക്കെ അടിച്ചുവല്ലോ ഒരു വർഷത്തെ ബില്ലിംഗ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ബില്ലിംഗ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും സെയിൽ അടിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ പർച്ചേസ് അടിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സെയിൽ അടിക്കുമ്പോ ഇതൊ
കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ബില്ലടിക്കാൻ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അപ്പൊ എട്ട് ഇരുന്നൂറിന്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും നോക്കി നോക്കിയേ സോറി എട്ട് ഇരുന്നൂറിന്റെ പതിനെട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ടാക്സ് എത്രയാ എട്ട് ഇരുന്നൂറിന്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയേ അപ്പൊ നിങ്ങള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ ജീ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ പതിനായിരം എം ആർ പിയിൽ ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് ശതമാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറും എന്നിട്ട് ഇതിന്ന് എം ആർ പി കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എട്ട് ഇരുന്നൂറ് എഴുതിയേക്കണേ നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുടെ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ ടാക്സ് വരുമ്പോൾ ഈ എട്ട് ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാല്യൂ കാണിച്ചാൽ നമ്മളെ ജി എസ് ടിയുടെ ജി എസ് ടിയുടെ സൈറ്റിലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാക്സ് വരുന്നത് ഏർ നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയുടെ ബില്ലിങ്ങിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എട്ട് ഇരുന്നൂറിന്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ എന്നുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അതെങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ജി എസ് ടിയുടെ സൈറ്റ് വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് തെറ്റെങ്ങനെ ശരി എന്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിള് പതിനായിരത്തിന്റെ എം ആർ പി വാല്യൂ വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ടാക്സിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എക്സാമ്പിള് അപ്പൊ അതില് അവര് കൊടുത്തേക്കണ ബില്ല് പറയുമ്പോ എട്ട് പതിനായിരത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്നിട്ട് ആ ഈ പതിനായിരത്തിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് സെയിൽ ബില്ല് നമ്മൾ ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനായിരത്തിന്റെ പതിനായിരത്തിന് നമ്മൾ ഇക്കേഷൻ വെച്ച് ബില്ലടിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴും അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ കിട്ടണേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം സി എസ് ഇന്റെ ഒരു ബില്ലാണ് ഇപ്പൊ അതെ സൈറ്റിലെ ഒരു ബി ടു സി എസ് ഇന്റെ ഒരു ബില്ലാണ് കർണാടകയ്ക്കാണ് സെയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതില് അവർക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എട്ട് എണ്ണൂറ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ബില്ലടിച്ചപ്പോ എട്ട് എണ്ണൂറ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനായിരത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആ പതിനായിരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ബില്ലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ സെയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബില്ല് അടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യാ ഇനി നിങ്ങൾ പോണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടാവും ബില്ല് അടിക്കണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടാക്സിലെ വ്യത്യാസം ജി എസ് ടിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് പെനാൽറ്റി കിട്ടും മാത്രമല്ല അക്കൗണ്ട്സും അതുപോലെ പി ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാക്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ വേരിയേഷൻ വരും അപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ മൊത്തം തടം തെറ്റും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ വല്ല മിസ്റ്റേക്കുകളും വരാം അപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെ